ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് പലരും ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാം അതിനെന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇതേ ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് വലിയ സവാളയും രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് രണ്ട് വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് തൊടം വെളുത്തുള്ളി വിളിച്ചതാണിത് കുറച്ച് മല്ലിയല കുറച്ച് വേപ്പല പിന്നെ പൊടികൾ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കണേ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാദാ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണ് പൊടിച്ച മസാല സാദാ മസാല മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണും കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കാം ഞാൻ അതേ സ്റ്റൗവിലോട്ട് കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി വെച്ചതാണ് അതിലോട്ട് ഇതേ ഈ എടുത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് താമസമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇടേണ് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ചിടണം പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പറയണാണ് അധികം എണ്ണയൊന്നുമില്ല ഇതേ പൊടിയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മതി ഇത്ര പരിപാടിയൊക്കെ സിമ്പിളാണ് എടുത്ത് ചേക്കണ തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ വേഗം ഇടുന്നു സവാള തക്കാളി ഇട്ട് ഇനി ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇടേണ് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഏപ്പല മല്ലിയല ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ഇടേണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവേണ്ട താമസമുള്ളൂ നമ്മുടെ ബീഫ് മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളവന്ന് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കർ ഇപ്പം അടക്കണേ ഇല്ല അല്ല മട്ടനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളം മുഴുവൻ ഇതിൽ വരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അടുപ്പിലായാലും ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുക്കറിൽ കാണിക്കണേ അതേ കുക്കർ അടക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇനി ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിസലടിക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് എന്തായാലും നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് റെഡിയാകാൻ മൂന്ന് വിസിലും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചാണ് 
ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി പോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം